എല്ലാവർക്കും ജുറാസ് കൊമേഴ്സിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അക്കൗണ്ടിങ് ഫോർ മാനേജ്മെൻറ്റ് സബ്ജക്റ്റിലെ ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെയും അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ പത്ത് മാർക്കിൻ്റെയും മുഴുവൻ തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻസുമാണ് ക്യാഷ് ഫ്ലോയിൽ നിന്നൊക്കെ എല്ലാ വർഷവും ഒരുപാട് തിയറീസ് ചോദിക്കുന്നതാണ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു മൊഡ്യൂളിലെ മുഴുവൻ എസ് എ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മുഴുവൻ തിയറീസും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പഠിച്ചെടുക്കാം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിലെ ടു മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഒരുപാട് തവണ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വാട്ട് ഈസ് ക്യാഷ് ക്യാഷ് മീൻസ് ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് ആൻഡ് ഡിമാൻഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് വിത്ത് ബാങ്ക് അതായത് കുറച്ചുകൂടെ സിമ്പിൾ ആക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ക്യാഷും അതുപോലെ തന്നെ ബാങ്കിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു പണത്തെയുമാണ് നമ്മൾ ക്യാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ക്യാഷിനെ എളുപ്പത്തിൽ എങ്ങനെ കീ വേർഡ് വെച്ച് പഠിക്കാം ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് ആൻഡ് ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്ക് നമ്മളിപ്പോൾ പ്രോബ്ലം ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എപ്പോഴും കിട്ടുന്ന ഒരു ഐറ്റം ആണ് ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡും ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്കും അതൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്താൽ മതി ക്യാഷ് മീൻസ് ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് ആൻഡ് ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞത് തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ മെമ്മറിയിൽ അത് നിൽക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു എക്സാമിൻ്റെ തലേ ദിവസമാണ് ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് യൂസ്ഫുൾ ആവണം അതായത് നമ്മൾ ഈ കീ വേർഡ്സ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സാം ഹാളിൽ നിന്ന് വരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് കണക്ട് ചെയ്ത് എഴുതാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു കീ വേർഡ്സ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ മുഴുവനായിട്ടും കാണുക ഈ വീഡിയോ മുഴുവൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും ഈ ഒരു മൊഡ്യൂളിൽ നിന്ന് എന്തായാലും ഒരു പത്ത് മാർക്കിനെങ്കിലും ക്യാഷ് ഫ്ലോ എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും തിയറി ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു പത്ത് മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ വിലപ്പെട്ടതായിരിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ വീഡിയോസ് കാണാറ് ഒരു ആവറേജ് അല്ലെങ്കിൽ ബിലോ ആവറേജ് സ്റ്റുഡൻസ് ആയിരിക്കും കാരണം അവർക്ക് ആ ഒരു അവസാന നിമിഷം പഠിച്ച് പാസ്സാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള യൂട്യൂബ് വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ റെഫർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള സ്റ്റുഡൻസിന് യൂസ്ഫുൾ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടും കൂടെയാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വീഡിയോസ് ചെയ്യുന്നത് കീ വേർഡ്സൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ക്യാ ക്ലാസ് യൂസ്ഫുൾ ആണെങ്കിൽ ആ കാര്യം നിങ്ങളൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള കമൻസ് ആണ് നമുക്ക് വീണ്ടും വീഡിയോസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രചോദനം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോസിലേക്ക് പോവാം ആദ്യം ക്യാഷ് ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ക്യാഷ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കേണ്ടത് ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡും അതേപോലെ തന്നെ ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്കും ഇത് രണ്ടും കൂടി ചേർന്നതിനെയാണ് ക്യാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ക്യാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് മീൻസ് ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് ആൻഡ് ക്യാഷ് ഡെപ്പോസിറ്റഡ് വിത്ത് ബാങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്ക് നെക്സ്റ്റ് വാട്ട് ഈസ് ക്യാഷ് ഇക്വലൻറ്റ് ബി കോമിനും അതുപോലെ തന്നെ ബി ബി എക്കും ഒക്കെ ചോദിച്ചു കാണുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വാട്ട് ഈസ് ക്യാഷ് ഇക്വലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഷോർട്ട് ടേം ഹൈലി ലിക്വിഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഈസിലി കൺവെർട്ടബിൾ ഇൻ ടു ക്യാഷ് അതായത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ക്യാഷ് ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന ഷോർട്ട് ടേം ലിക്വിഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ക്യാഷ് ഇക്വലൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു അയ്യായിരം രൂപയുടെ ബില്ലുണ്ട് ആ ബില്ല് ബാങ്കിൽ കൊണ്ടുപോയി മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്തായി മാറി അയ്യായിരം രൂപ എനിക്ക് ക്യാഷ് കിട്ടും അത്തരത്തിലുള്ള ആ ഒരു ബില്ല് പോലെയുള്ള അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ക്യാഷിന് സമാനമായിട്ടുള്ള അതാണ് ക്യാഷ് ഇക്വലൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈലി ലിക്വിഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിനെയാണ് ക്യാഷ് ഈക്വലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ക്യാഷ് ഈക്വലൻറ്റിന് ഒരു മൂന്ന് കീവേഡ് ഓർത്ത് വെക്കുക ക്യാഷിൻ്റെ കീവേഡ് എന്തായിരുന്നു ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡും ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്കും അതുപോലെ ക്യാഷ് ഈക്വലൻറ്റിൻ്റെ കീവേഡ് ആണ് ഒന്ന് ഹൈലി ലിക്വിഡ് ഷോർട്ട് ടേം ആയിരിക്കും ഹൈലി ലിക്വിഡ് ആയിരിക്കും ഈസിലി കൺവേർട്ടബിൾ ഇൻ ടു ക്യാഷ് ഈസിലി എന്നൊന്നും 
ഇൻഫ്ലോ ആൻഡ് ഔട്ട്ഫ്ലോ ഓഫ് ക്യാഷ് ഇൻ എ ബിസിനസ് ഒരു ബിസിനസ്സിലെ ക്യാഷിൻ്റെ ഇൻഫ്ലോയെയും അതുപോലെ തന്നെ ഔട്ട്ഫ്ലോയെയും നമുക്ക് എന്ത് പറയാം അത് കാണിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനെ ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയാം അടുത്തതാണ് ഇത് നോട്ടൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് ടീച്ചേഴ്സൊന്നും തന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല ടെക്സ്റ്റിലൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷേ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വാട്ട് ഈസ് നോൺ ക്യാഷ് ഐറ്റംസ് എന്ന് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതും കൂടെ പഠിച്ചു വെക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫിനാൻഷ്യൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ വിച്ച് ഡസ് നോട്ട് ഇൻവോൾവ് ക്യാഷ് ക്യാഷ് ഉൾപ്പെടുത്താത്ത അല്ലെങ്കിൽ ക്യാഷ് വരാത്ത ആ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ട്രാൻസാക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ നോൺ ക്യാഷ് ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് റെക്കോർഡഡ് ഇൻ കമ്പനീസ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പക്ഷേ അത് കമ്പനിയുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നോൺ ക്യാഷ് ഐറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഇൻവോൾവ് ക്യാഷ് അതൊരു ഫിനാൻഷ്യൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണ് എന്നാൽ അതിൽ ക്യാഷ് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ അത് ഇവിടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യും കമ്പനിയുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യും അടുത്തതാണ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഫ്രം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് വിച്ച് ഇൻവോൾവ് പർച്ചേസ് ആൻഡ് സെയിൽ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ഈസ് കോൾഡ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഫ്രം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി അതായത് ക്യാഷ് ഫ്ലോയുടെ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണുള്ളത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റിയും ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റിയും ഫിനാൻസിംഗ് ആക്ടിവിറ്റിയും ഇത് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ മൂന്ന് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണല്ലോ ക്യാഷ് ഫ്ലോയിൻ ഉള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റിയും ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആക്ടിവിറ്റിയും ഫൈനാൻസിംഗ് ആക്ടിവിറ്റിയും ആദ്യത്തേതാണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പർച്ചേസ് ആൻഡ് സെയിൽ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഓർത്ത് വെച്ചേ ആ ഒരൊറ്റ കീവേഡ് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പോയിന്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം പർച്ചേസ് ആൻഡ് സെയിൽ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ആ സർവീസ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല പർച്ചേസ് ആൻഡ് സെയിൽ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഓക്കെ റൈറ്റ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഫ്രം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി ചോദിച്ചാൽ എന്താണ് കീവേഡ് പർച്ചേസ് ആൻഡ് സെയിൽ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഇനി ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഫ്രം ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി ആണെങ്കിലോ പർച്ചേസ് ആൻഡ് സെയിൽ ഓഫ് നോൺ കറണ്ട് അസെറ്റ്സ് ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പർച്ചേസ് ആൻഡ് സെയിൽ ഒക്കെ സെയിം ആണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി ആണെങ്കിൽ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ആണ് ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി ആണെങ്കിൽ നോൺ കറണ്ട് അസെറ്റ്സും ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റും ആണ് ഓക്കെ ഇനി ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഫ്രം ഫിനാൻസിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ അത് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചസ് അതായത് ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഡിബെഞ്ചർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ലോൺ റീപേ ചെയ്യുന്നത് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഫ്രം ഫിനാൻസിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി ഇത്രയും കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ഈ ഒരു മൊഡ്യൂളിൽ നിന്ന് രണ്ട് മാർക്കിന് ചോദിക്കും ഇതിലപ്പുറം ഒന്നും ചോദിക്കാനില്ല അപ്പൊ ക്യാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു തരാം ഓക്കെ അപ്പൊ എന്റെ കൂടെ തന്നെ നിങ്ങളും അത് പറയണം നിങ്ങൾക്ക് അറിയെങ്കിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം വീഡിയോ കേട്ടില്ലേ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കൂ കേട്ടോ ക്യാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡും ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്കും ക്യാഷ് ഈക്വലൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഷോർട്ട് ടേം ഹൈലി ലിക്വിഡ് ഈസിലി കൺവേർട്ടബിൾ ഇൻ ടു ക്യാഷ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഫ്ലോ ആൻഡ് ഔട്ട് ഫ്ലോ ഓഫ് ക്യാഷ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ഇൻഫ്ലോ ആൻഡ് ഔട്ട് ഫ്ലോ ഓഫ് ക്യാഷ് നോൺ ക്യാഷ് ഐറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണ് വിച്ച് ഡസ് നോട്ട് ഇൻവോൾവ് ക്യാഷ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് റെക്കോർഡഡ് ഇൻ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് കമ്പനി ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു യെസ് പറഞ്ഞോളൂ പർച്ചേസ് ആൻഡ് സെയിൽ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ഫിനാൻസിംഗ് ആക്ടിവിറ്റിയോ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ അല്ലേ ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ഓ പർച്ചേസ് ആൻഡ് സെയിൽ ഓഫ് നോൺ കറണ്ട് അസെറ്റ് ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു മൊഡ്യൂളിലെ ക്യാഷ് ഫ്ലോയിലെ അഞ്ച് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം അഞ്ച് മാർക്കിന് സാധാരണയായി ചോദിച്ചു കാണുന്നത് ഒന്നാണ് ഡിഫറൻസസ് ബിറ്റ്വീൻ ക്യാഷ് ഫ്ലോ
cash flow statement cash concept aanu fund flow statement accrual concept aanu cash flow statement ile cash inde changes aanu kaanikkunnathu fund flow statement ile working capital changes aanu kaanikkunnathu cash flow statement financial analysis ne important aayittulla oru criteria aanu ennal fund flow statement athrakki important alla okay appo ningal padichittundavum cash flow statement cash basis ilana fund flow statement o working capital basis ilana then cash flow statement short term financial analysis nu upayogikunu fund flow statement long term financial analysis nu upayogikunu cash flow statement cash concept aanu fund flow statement accrual concept aanu cash flow statement il changes in cash aanu kaanikkunnathu fund flow statement il വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ചേഞ്ചസ് ആണ് കാണിക്കുക ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ അനാലിസിസിന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ലെസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അടുത്തതാണ് വാട്ട് ആർ ദി ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഞാൻ ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ഒബ്ജക്റ്റീവും അഡ്വാൻറ്റേജും അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് കാര്യത്തിൻ്റെ ഫണ്ട് ഫ്ലോയുടെ ക്യാഷ് ഫ്ലോയുടെ അതുപോലെ തന്നെ റേഷ്യോ അനാലിസിൻ്റെ അതുപോലെ കമ്പാരിറ്റീവ് അനാലിസിസ് കോമ്പി കോമൺ സൈസ് അനാലിസിസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇതിനൊക്കെ സെയിം ആയിട്ട് കുറേ ഒബ്ജക്റ്റീവും അഡ്വാൻറ്റേജും ഫീച്ചേഴ്സും ഒക്കെ സെയിം പോയിൻ്റ് പഠിക്കുക ആ വീഡിയോ കാണാത്തവരാണെങ്കിൽ അത് കാണണം കേട്ടോ അത്തരത്തിലുള്ള വീഡിയോ ഇനിയും സെയിം പോയിൻ്റ് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന വേണമെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ക്യാഷ് റോഡെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫിനാൻഷ്യൽ അനാലിസിസിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഫിനാൻഷ്യൽ ഫോർകാസ്റ്റിങ്ങിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഫിനാൻഷ്യൽ ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാനിങ്ങിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം നാലെണ്ണം ഫിനാൻഷ്യലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ അനാലിസിസിനും ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാനിങ്ങിനും ഫിനാൻഷ്യൽ ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിനും ഫിനാൻഷ്യൽ ഫോർകാസ്റ്റിങ്ങിനും യൂസ്ഫുൾ ആണ് ദെൻ ക്യാഷ് ലോൺ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ മറ്റൊരു ഒബ്ജക്റ്റീവാണ് ടു നോ ക്യാഷ് അവൈലബിൾ ഇൻ ബിസിനസ് എത്ര ക്യാഷ് ബിസിനസ്സിൽ ലഭ്യമാണ് നിലവിൽ എത്ര ക്യാഷ് ബിസിനസ്സിൽ ഉണ്ട് എന്നറിയാൻ പറ്റും ടു നോ ക്യാഷ് അവൈലബിൾ ഇൻ ബിസിനസ് അതുപോലെ തന്നെ ടു കൺട്രോൾ ക്യാഷ് അവൈലബിൾ ഇൻ ബിസിനസ് ബിസിനസ്സിൽ എത്ര ക്യാഷ് അവൈലബിൾ ആണ് അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ടു ഹെൽപ്സ് ഇൻ ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിംഗ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റുകളൊക്കെ പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ക്യാഷ് ഉണ്ടോ ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിംഗ് ഡിസിഷൻ നടത്താൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ക്യാഷ് ഉണ്ടോ എന്ന് മനസ്സിലാവും ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ഒപ്റ്റിമം ലെവൽ ഓഫ് ക്യാഷ് റിസോഴ്സസ് അതായത് എത്ര ആണ് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ബിസിനസ്സിൽ ക്യാഷ് ഉള്ളത് എന്ന് മനസ്സിലാവും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ എളുപ്പമുള്ള ഒരു ആറ് പോയിന്റ് പഠിച്ചു വെച്ചോളൂ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആദ്യത്തെ നാലെണ്ണം സ്കിപ്പ് ചെയ്യാണ്ട് പഠിക്കാം ഫിനാൻഷ്യൽ അനാലിസിസിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഫിനാൻഷ്യൽ ഫോർകാസ്റ്റിങ്ങിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഫിനാൻഷ്യൽ ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാനിങ്ങിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ബിസിനസ്സിൽ എത്ര ക്യാഷ് അവൈലബിൾ ആണെന്നറിയാം അതുപോലെ തന്നെ ആ ക്യാഷ് എങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാമെന്നറിയാം ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിംഗ് ഇനി ഫിനാൻഷ്യൽ ഐ മീൻ ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ യൂസേഴ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് മെറിറ്റ്സ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഒക്കെ ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റിയ പോയിൻ്റ്സ് ആണ് ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാനിങ് ഫിനാൻഷ്യൽ അനാലിസിസ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് ഫിനാൻഷ്യൽ കൺട്രോൾ ഫിനാൻഷ്യൽ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് എഫിഷ്യൻറ്റ് ക്യാഷ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈ ആറ് പോയിൻറ്റ് എഴുതി വെച്ചതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ എന്തും കൂടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നിങ്ങൾ എക്സ്പ്ലനേഷനും കൂടെ കൊടുക്കണം ആദ്യം ക്യാഷ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താണെന്ന് എഴുതുക അതിനുശേഷം ഈ പോയിന്റ് നോട്ട് ചെയ്യുക ദെൻ ഓരോന്നും എടുത്ത് വൺ ലൈൻ ഓർ ടു ലൈൻ എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുക്കുക ദെൻ യു വിൽ ഗെറ്റ് ഫൈവ് ഔട്ട് ഓഫ് ഫൈവ് അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ അഞ്ചിൽ അഞ്ച് മാർക്കും നിങ്ങൾക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്കൊന്നുകൂടെ നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഐ മീൻ ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ യൂസേഴ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് മെറിറ്റ്സ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഫിനാൻഷ്യൽ അനാലിസിസ് ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാനിങ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് ഫിനാൻഷ്യൽ കൺട്രോൾ ഫിനാൻഷ്യൽ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് എഫിഷ്യൻ ക്യാഷ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അടുത്തതാണ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ
പകരം വെക്കാൻ പറ്റില്ല അതുപോലെ ഈസിലി ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ബൈ മാനേജീരിയൽ ഡിസിഷൻ ഇനി ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിന്റെ സ്റ്റെപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസസ് പ്രൊസീജിയർ ഫേസസ് ആണ് ആദ്യം കാൽക്കുലേറ്റ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഫ്രം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി ആദ്യം നമ്മൾ മൂന്ന് ആക്ടിവിറ്റി പഠിച്ചില്ലേ അതിൻ്റെ ഒക്കെ എമൗണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പ് അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ അഞ്ച് മാർക്ക് വാങ്ങാം ആദ്യം കാൽക്കുലേറ്റ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഫ്രം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഫ്രം ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി അടുത്തത് എന്താണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഫ്രം ഫിനാൻസിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി അടുത്തത് എന്താണ് കാൽക്കുലേറ്റ് നെറ്റ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഫ്രം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് ഫിനാൻസിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി ദെൻ അതിൻ്റെ കൂടെ ക്യാഷ് ആൻഡ് ക്യാഷ് ഈക്വലിൻ്റെ ആഡ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇനി പത്ത് മാർക്കിന് ഈ മൊഡ്യൂൾ എന്ന് ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മുടെ ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് വരയ്ക്കാനാണ് പ്രോബ്ലം ചോദിക്കും പക്ഷെ ഒരു വർഷം തിയറി ആയിട്ട് ഇതാണ് ചോദിച്ചത് നമ്മൾ ആരും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് പഠിച്ചു വെക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ കാണിക്കേണ്ടത് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഫ്രം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് അത് ആദ്യം ഹെഡിംഗ് കൊടുക്കുക ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഫ്രം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി അതിൽ നമ്മൾ എന്തെല്ലാം ആഡ് ചെയ്യണം ക്യാഷ് സെയിൽസും അതുപോലെ തന്നെ ക്യാഷ് റിസീവ്ഡ് ഫ്രം ഡെപ്റ്റേഴ്സും ഇനി ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ക്യാഷ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് കാണിക്കണം അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ക്യാഷ് പർച്ചേസും ക്യാഷ് പേഡ് ടു ക്രെഡിറ്റേഴ്സും അപ്പോൾ നമുക്ക് നെറ്റ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഫ്രം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ആക്ടിവിറ്റിയായ ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസിൽ എന്തൊക്കെയാണ് വരിക എളുപ്പമാണ് സെയിൽ ഓഫ് ഫിക്സ് അഡസറ്റും സെയിൽ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റും ഇനി അതിൻ്റെ പർച്ചേസ് പർച്ചേസ് ഓഫ് ഫിക്സ് അഡസറ്റും പർച്ചേസ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റും അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നെറ്റ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഫ്രം ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി കിട്ടും മൂന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ കാണിക്കേണ്ടത് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഫ്രം ഫിനാൻസിംഗ് ആക്ടിവിറ്റിയാണ് അവിടെ നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയറും ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഡിബെഞ്ചറും ഇഷ്യൂ ഓഫ് ലോണും അതിൻ്റെ എല്ലാം റിഡംഷനും റിഡംഷൻ ഓഫ് ഷെയറും റിഡംഷൻ ഓഫ് ഡിബെഞ്ചറും റിഡംഷൻ ഓഫ് ലോണും എന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം നെറ്റ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഫ്രം ഫിനാൻസിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ക്യാഷ് ആൻഡ് ക്യാഷ് ഈക്വലൻസിൽ ഇൻക്രീസോ ഡിക്രീസോ വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് കാണിക്കുക അതിൻ്റെ കൂടെ ഓപ്പണിംഗ് ക്യാഷ് ആഡ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ക്ലോസിംഗ് ക്യാഷ് കാണിക്കുക ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക്